Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Por eso escuchamos en el Evangelio que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, porque Dios te ha favorecido». Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso? si yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. En una homilía en esta fiesta, el Papa Francisco nos invitaba a reflexionar acerca de una cadena de los sí, que se inicia con Abraham y sigue a lo largo de toda la historia de la Biblia. Esa humanidad de hombres y mujeres que, aun siendo ancianos como Abraham y Moisés, dijeron sí a la esperanza del Señor. Y hoy el Evangelio nos habla del final de esta cadena de los sí, pero es el inicio de otro sí que comienza a crecer, el sí de María. Y este sí hace que Dios no solo mire al hombre, no solo camine con su pueblo, sino que se haga uno de nosotros y tome nuestra carne. El sí de María que abre la puerta al sí de Jesús. Yo vengo para hacer tu voluntad. Este sí que va con Jesús durante toda su vida hasta la cruz. Por eso hoy es un hermoso día para dar gracias al Señor por habernos enseñado este camino del sí y también para pensar en nuestra vida. ¿Yo soy un hombre o una mujer del sí? ¿O soy un hombre o una mujer del no? ¿O soy un hombre o una mujer que mira un poco hacia otra parte para no responder? Que el Señor nos dé la gracia de entrar en este camino de hombres y mujeres que han sabido decir que sí. Que recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame para que siempre tenga el coraje para decir que sí y hacer tu voluntad como María. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.